যে স্টুডেন্টরা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছিস মার্ক মাই ওয়ার্ডস তোরা রাইট পাতে আছিস তোরা একদম ঠিক পাতে আছিস বিকজ যারা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছে না তাদের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্টদের জন্য বলছি তারা কোনোদিন পড়তেই বসিনি ভালো করে আমি পড়ছি 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 খুব ভালো করে পড়ার চেষ্টা করছি কালকে পরীক্ষা আজকে একদম ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছি সাবজেক্টের মধ্যে বাট ফোকাসটা আমার আসছে না এটা কিন্তু বিভৎস বড় একটা ক্রাইম এতে কিন্তু আলটিমেটলি ব্রেনটা ফাস্ট কাজ করে না স্লো কাজ করে তোমার ধ্যান বা তোমার কনসেন্ট্রেশন পাওয়ারটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বিকজ তুমি লেকচার খুব স্পিডে দিচ্ছ যে জোরে জোরে পড় জোরে জোরে পড় চিলে চিলে পড় যেটা আমি রান্নাঘর থেকে শুনতে পারি এরম ব্যাপার সবার কিন্তু আমাদের সবার বা মোটামুটি বলে এসছে বাট এখন কিছু টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে রিডিং মানে যে জোরে জোরে পড়া এটা কিন্তু একটা বিভৎস ফেল মেথড এত বছর ম্যাথামেটিক্স পড়ানোর পরে এটা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের টিচারদেরকে শুধুমাত্র স্টুডেন্টদেরকে ভালো পড়ালেই হবে না স্টুডেন্টরা একটা সিরিয়াস স্টুডেন্ট পড়তে বসে যে প্রবলেমগুলো ফেস করে সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমাদেরকেই দেখতে হবে এবং সেই প্রবলেমের সলিউশনটা বলাও কিন্তু একটা টিচারের কর্তব্য বলে আমি পার্সোনালি মনে করি তো শুধুমাত্র সিলেবাস শেষ করে দিয়ে আমাদের দেখতে শেষ হয়ে যায় না স্টুডেন্টরা পড়তে বসে সেই সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে গিয়ে যা যা প্রবলেম ফেস করছে আজকে সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে এসেছি যদিও একসাথে এতগুলো প্রবলেম বলা খুব ডিফিকাল্ট বাট যে কমন প্রবলেমগুলো আছে যেগুলো প্রায় ইচ অ্যান্ড এভরি স্টুডেন্টরা ফেস করে সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে কিন্তু কিছু কথাবার্তা বলবো তার আগে বলে দিই যে স্টুডেন্টরা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছিস মার্ক মাই ওয়ার্ডস তোরা রাইট পাতে আছিস তোরা একদম ঠিক পাতে আছিস বিকজ যারা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছে না তাদের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্টদের জন্য বলছি তারা কোনোদিন পড়তেই বসেনি ভালো করে বা তারা পড়ার মধ্যে সেভাবে ঢোকারই চেষ্টা করে তো যদি কেউ এই প্রবলেমগুলো ফেস করিস তার মানে তারা ঠিক পাতে আছিস তোরা সিরিয়াস স্টুডেন্ট এবং যারাই ভিডিওটা দেখছিস তারা সত্যি তোরাই প্রবলেমগুলো ফেস করিস বলেই এই ভিডিওটা দেখে তুই সলিউশনটা বের করার চেষ্টা করছিস তাহলে আজকে আমরা সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে একটা না দুটো না তিনটে প্রবলেম নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেই প্রবলেমগুলো কে আমি যদি একসাথে সাম আপ করার চেষ্টা করি যে একসাথে সেই প্রবলেমটা কি সেটাকে বলা হয় স্লো লার্নিং বা যারা স্লো লার্নার মানে যাদের একটা পড়া পড়তে অনেক বেশি সময় লাগে এটা কিন্তু বারবার করে বলছি সেই স্টুডেন্টটার ব্রেনটা কতটা খেলে দেবে বা ব্রেনটা কতটা ফার্স্ট কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে না অনেক কিছু প্রবলেম একসাথে মিলেই কিন্তু স্লো লার্নার এই প্রবলেমটা তৈরি হয় একটা ছেলে বা মেয়ে সে মারাত্মক লেভেলের ব্রেনই বা সে মারাত্মক লেভেলের শার্ট তাও তার কিন্তু এই স্লো লার্নার প্রবলেমটা হতে পারে আজকে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে কিন্তু আমি ডিসকাস করবো এবার দেখবো যে স্লো লার্নিং যে প্রবলেমটা সেটা কী জন্য হয় আমি যদি প্রবলেমসটাকে গাছের ওপরে গাছ ডালপালাগুলোকে ধরি তাহলে এই প্রবলেমটা সৃষ্টি হচ্ছে গোড়া থেকে বারবার করে বলছি তাহলে গোড়াটাকে আমি যদি ঠিকঠাকভাবে সলভ করতে পারি মানে গোড়া যদি আমি ঠিকঠাক দেখতে পাবো একটা বাড়ির ভিত আমি যদি ভালো করে স্ট্রং করি তাহলে তুমি যত বড়ই বাড়ি বাড়ো না কেন সেই বাড়িতে কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে প্রবলেমসগুলো আসছে বিকজ গোড়া ঠিক নেই বলে তাহলে যেটা আমি বললাম স্লো লার্নার সেই প্রবলেমগুলো কেন আসছে সেটাকে আমি যদি ভাঙি যে কেন স্লো লার্নার বা স্লো লার্নিং কেন হয় প্রবলেমটা কেন হয় এটা জেনারেলি এই তিনটে প্রবলেম জন্য হয় একটা হচ্ছে পড়তে অনেক সময় লাগে একটা টপিক পড়তে তারা অনেক সময় লাগে এই জন্য অনেক কারণ হতে পারে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো নেক্সট ফোকাস থাকতে চায় না অনেক সময় এই কারণেই লাগে বিকজ ফোকাসটা থাকে না আমি পড়ছি 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 খুব ভালো করে পড়ার চেষ্টা করছি কালকে পরীক্ষা আজকে একদম ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছি সাবজেক্টের মধ্যে বাট ফোকাসটা আমার আসছে না বারবার করে মনে হচ্ছে যে ফেসবুকে কী চলছে ইনস্টাগ্রামে কী চলছে হোয়াটসঅ্যাপে কে টেক্সট করে দিল সব কিছু প্রবলেম বা মা কখন খেতে দেবে বা অনেকক্ষণ ধরে পড়েছি কিন্তু কিছুই পড়া হয়নি বিকজ তার ফোকাস ছিল না তাহলে আশেপাশের যা যা জিনিস তোকে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে সেগুলো মাথার মধ্যে কন্টিনিউসলি চলছে এবং তোর ফোকাসটা আসতে পারছে না তাহলে এই প্রবলেমটাকে সলভ করবো কীভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবো আরেকটা হয় যে এখন অনেকে তো রেকর্ডিং লেকচার দেখে অনেকে প্রচুর স্টুডেন্ট রেকর্ডিং লেকচার দেখে তো লেকচার দেখতে 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 অনেক সময় লাগে একটা এক ঘন্টার লেকচার বা দেড় ঘন্টার লেকচার তারা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স স্পিডে দেখে প্রথম কথা আমি বারবার করে বলছি যে এই স্পিড বাড়িয়ে দেখা এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা প্রবলেম এখনকার স্টুডেন্টরা বা এখনকার অনেকে খালি স্টুডেন্টরা না তারা ইউটিউবের ভিডিও কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স স্পিডে দেখে এটা কিন্তু বিভৎস বড় একটা ক্রাইম এতে কিন্তু আলটিমেটলি ব্রেনটা ফাস্ট কাজ করে না স্লো কাজ করে তোমার ধ্যান বা তোমার কনসেন্ট্রেশন পাওয়ারটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বিক
এই প্রবলেমগুলো কেন হয় তাহলে লেকচার দেখতে অনেক টাইম কেন লাগে সমস্ত কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব রিডিং স্পিড রিডিং স্পিড কিভাবে বাড়াতে হবে সেগুলো নিয়ে পুরোপুরি কথা বলতে পারছি রিডিং স্পিড স্পিড বাড়াবো কিন্তু অনেকে ব্যাপারটা ভুল করে কি ভুল করে আমাদের ছোটবেলা থেকে মারা বলে এসছে যে জোরে জোরে পর জোরে জোরে পর চিলে চিলে পর যাতে আমি রান্না করতে শুনতে পারি এরম ব্যাপার সবার কিন্তু আমাদের সবার বা আমার মোটামুটি বলে এসছে বাট এখন কিন্তু টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে রিডিং মানে যে জোরে জোরে পড়া এটা কিন্তু একটা বিভৎস ফেল মেথড আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমাদের মুখের পাওয়ার থেকে কিন্তু ব্রেনের পাওয়ার বেশি এটা তো আমাদের রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রে টু এবং ফিলোসফিক্যাল দিক থেকে টু সে আমার মুখের পাওয়ার থেকে ব্রেনের পাওয়ারটা সব সময় বেশি হয় কিভাবে সাপোজ আমি তোকে এক্সাম্পল দিচ্ছি যে গল্পে গরু গাছে ওঠে এই কথাটা বলতে আমার যত সময় লাগছে তুই যদি ইমাজিন করিস বা যদি তুই মনে মনে বলিস যে গল্পে গরু গাছে ওঠে গল্পে গরু আছে এবং তুই যদি ইমাজিনেশন পাওয়ারটা ইউজ করিস তোর এই লেখাটা তো যদি তাড়াতাড়ি পড়তে পারছিস বা তার সাথে সাথে তোর ব্রেনে কিন্তু একটা গরু যেটা গাছের ওপর বসে আছে ভিজুয়ালটা চলে আসছে আমি যদি ভুল না হয় তাহলে একবার নিজেরা ইমাজিন করার চেষ্টা কর তাহলে তুই পুরোপুরি বুঝতে পারে যাবি যে আমি কী করার চেষ্টা করছি তাহলে গল্পে গরু গাছে ওঠে এটা বলতে আমার সময় বেশি লাগছে এবং কথাটা বলার সময় আমি ভাবতে পর্যন্ত পারছি না বাট যেই মুহূর্তে আমি এটা মনে মনে বলছি গল্পে গরু গাছে ওঠে এটা তুই মানে মনে মনে বলার চেষ্টা কর দেখবি তুই মনে মনে স্পিডে তাড়াতাড়ি বলেও ফেললি প্লাস তোর কিন্তু ভিজুয়ালাইজেশনটা হলো যে একটা গরু একটা গাছের উপরে বসে আছে তাহলে অবশ্যই সবসময় ব্রেন স্পিড স্পিকিং স্পিডের থেকে বেশি ব্রেন স্পিড স্পিকিং স্পিডের থেকে বেশি তাহলে এবার থেকে এবার থেকে জোরে জোরে না পড়ে আস্তে আস্তে এবার অনেকে এটা বলবি যে জোরে জোরে পড়লে আমাদের বাইরের চিন্তা ভাবনাগুলো মাথায় আসে না আমার জোরে জোরে পড়ি মানে জোরে জোরে যখন পড়ি তখন আমরা পড়ার মধ্যেই থাকি তাহলে আমাদের সুবিধা হয় বুঝতে না ভুল কথা যেই মুহূর্তে তুই কথা বলা বন্ধ করে দিই সেই মুহূর্তে আবার সেই বাইরের ব্যাপার সবাইগুলো তো মাথায় ঢুকছে কিন্তু সারাক্ষণ যদি তিন ঘন্টা ধরে জোরে জোরে চিল্লে পড়তে পারবি না তুই কোনো কোনো সময় থামতে হবে যেই তুই থামলি তোর আগের দু ঘন্টা তুই যা পড়েছিলি সেটা তো কোনো কাজে লাগলোই না তার সাথে সাথে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের আবর্জনাগুলো ফাট অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল তাহলে তোকে ব্রেনের স্পিড ইউজ করে মানে মিনমিন করে পড়েই তোকে সেই বাইরের চিন্তা ভাবনা গুলোকে আস্তে আস্তে কিন্তু সরাতে হবে এমন ভাবে আমরা সাত দিন ধরে এক্সারসাইজ করব যাতে করে কি না তুই আস্তে আস্তে পড়ছিস তুই মিনমিন করে পড়ছিস কিন্তু বাইরের কোনো ডিস্ট্রাকশান তো মাথাতে এন্টার করতে পারছে না তাহলে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো চিন্তা করার দরকার নেই এবার যেটা বলছিলাম এক্ষুনি যে বলে বলে পড়া ভার্সেস মনে মনে এটা আমি এক্ষুনি বললাম যে বলে বলে পড়াটা একটা ফেল্ড এক্সারসাইজ এটা কোনো দিন করবে না অলওয়েজ মনে মনে করবে এতে কিন্তু আলটিমেটলি ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা অনেক বেশি হয় এবার নেক্সট ডে এই যে বললি যে মনে মনে পড়লে তো আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা নষ্ট হয়ে যায় মনে মনে পড়লে তো আমাদের প্রবলেম হয় অনেক কিছু মাথার মধ্যে ঢুকতে থাকে এর সলভ ইউশনের জন্য এর সলিউশনের জন্য যেই নেক্সট মেথডটা আমরা বলার চেষ্টা করছি হচ্ছে ফিঙ্গার টিপ মেথড ফিঙ্গার ছাড়াও তুমি এই মেথডে পেন পেন্সিল যা খুশি তাই ইউজ করতে পারো সাপোজ তুই কোনো নোট পড়ছিস সাপোজ তুই কোনো বই পড়ছিস সেই বইতে তুই যেই লাইনটা পড়ছিস তুই মনে মনে পড়ছিস তুই যেই লাইনটা পড়ছিস তুই সেই লাইনটাতে আঙ্গুল দিয়ে রাখ আমরা ছোটোবেলায় কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে পড়ার খুব মানে চেষ্টা করতাম আমি নিজে পার্সোনালি কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে পড়তাম তো আঙ্গুল রেখে যেই লাইনটা পড়ছো তাদের আঙ্গুল রাখার চেষ্টা করো তাহলে বাইরের থেকে যে আবর্জনাগুলো মাথায় ঢুকছিল সেটাও ঢুকতে পারবে না অ্যান্ড তোমার ফোকাসটা কিন্তু ওই যে ফোকাসের কথাবার্তা বলছিলাম আমি ওই ফোকাসটা কিন্তু পুরোপুরি তোর ওই পার্টিকুলার লাইনটার মতো লাগবে তুই যদি আঙ্গুল রাখতে না চাস তাহলে তুই রাখ না কোনো পেন বা কোনো পেন্সিল বাট ওই যে আমরা আন্ডারলাইন করতে করতে পড়তাম এটা কিন্তু একটা খুব সুন্দর মেথড এবং এটাতে কিন্তু সত্যি লাভ হয় সাত দিন ধরে তুই এই এক্সারসাইজটা করে দেখ তারপর তুই আমাকে এই কমেন্ট সেকশনে এসে জানাস যে তোর আলটিমেটলি লাভ হয়েছে না লাভ হয়নি তাহলে ফিঙ্গার টিপ মেথডটা কিন্তু বারবার করে বলছি খুব দুর্দান্ত একটা মেথড এটা গ্র্যাজুয়েশান ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ যে কোনো জায়গার স্টুডেন্ট কিন্তু ইউজ করতে পারে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তুমি অনেক বেশি ম্যাচিওর হয়ে গেছো বা তুমি অনেক বড় ক্লাসে পড়ো তার সাথে কিন্তু এই ফিঙ্গার টিপ মেথডের কোনো সম্পর্ক নেই একটা ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট যদি আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে বা পেন দিয়ে দিয়ে বা পেন্সিল দিয়ে দিয়ে আন্ডারলাইন করে পড়তে পারে তুমি গ্র্যাজুয়েশনের স্টুডেন্ট তোমার জন্য কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু হবে না তুমিও এই মেথডটা একদম ভালোভাবে ইউজ করতে পারো নেক্সট নেক্সট ভালো করে ভাবার চেষ্টা কর ইউজ ইউর সেন্সেস এই যে ইউজ ইউর সেন্সেসটা বলছি মানে তুমি তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তোমার পড়ার কাছে
ওই যে আমরা তোরা সারাক্ষণ ধরে খেলছিস ওই যে সারা সব তোর বন্ধু বান্ধবের ঘামের গন্ধ ওই সিচুয়েশনটাকে তুই ইমেজিন করার চেষ্টা কর দেখবি তোর পড়ার প্রতি প্যাশন এবং তোর পড়ার প্রতি ফোকাসটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে যখনই তোকে কোনো রিয়েল লাইফ প্রবলেম দেবে তারপর আমি খুব ছোট একটা কথাবার্তা বলছি তারপর তোমার ছোটোবেলায় একটা ক্লাস সেভেন এইটের অঙ্ক করতে দিয়েছে যে রহিমের কাছে পঞ্চাশটা আপেল আছে তাহলে সেই রহিমকে তুমি ইমেজিন করো রহিম চাচাকে এবং তার সামনে পঞ্চাশ খানা আপেল রাখা আছে সেই আপেলের স্বাদ আপেলের রং আপেলের টেক্সচার তুমি সমস্ত কিছু ইমেজিন করো তাহলে সেই মুহূর্তে তুই কিন্তু মানে রিয়েল লাইফের মধ্যে ঢুকে গেলি তুই তো ওই প্রবলেমটাকে তুই রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্ট করে দিলি এবং তোর কিন্তু সেই পার্টিকুলার কোশ্চেন বা সেই পার্টিকুলার থিওরি প্রতি ইন্টারেস্টটা বেড়ে গেল সাপোজ তোকে ফোর্স নিয়ে কথাবার্তা বলছে সাপোজ তোকে ফোর্সের ব্যাপারে পড়াচ্ছিস তাই আমি ফিক্সে কথাবার্তাই বলছি সাপোজ তুই ফোর্সের ডেফিনেশন পড়ছিস তুই ফোর্সের এক্সাম্পল পড়ছিস তাহলে ছোটোবেলায় তোকে যখন মা টাঁটি একটা চর মেরেছিল সেটা একটু ইমেজিন করে নে না ওটা তো এক ধরনের ফোর্স রে বাবা তাহলে ইউজ ইউর সেন্সেস বারবার করে বলছি ইয়ার কি মানলাম একটা বাট ইউজ ইউর সেন্সেস তুমি যেই সাবজেক্টটি পড়ো সাপোজ তুমি ইতিহাস পড়ছিস সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে ফরাসির যুদ্ধ হচ্ছে মানে যাই যুদ্ধ হচ্ছে না কারণ মোগলদের যুদ্ধ হচ্ছে তুই ভাব না তুই সেই মুহূর্তে সেই জায়গাতে আছিস তোর হাতে একটা তলোয়ার আছে তাহলে ইউজ ইউর সেন্সেস বারবার করে বলছি এটা আমি নিজে পার্সোনালি ইউজ করেছি মানে বিশ্বাস কর যখন আমি ইতিহাস পড়তাম পার্টিকুলার ইউজ করতাম সাপোজ পাহাড় নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে সাপোজ ভূগোলে পাহাড় পড়ানো হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় পাহাড় পড়ানো হচ্ছে তাহলে সেই পাহাড় যদি ভাবনা তুই একটু পাহাড়ে খোলা হওয়াতে শ্বাস নিচ্ছিস তাহলে ইউজ ইউর সেন্সেস এই মেথডটা কিন্তু যত যেই টপাররা আছে তুই সমস্ত টপারদের মধ্যে একটা কমন জিনিস পাবি তারা যে কোনো প্রবলেমকে রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্ট করে দেয় এবং এটা করার জন্য তোমায় কিন্তু মারাত্মক লেভেলের সিনসিয়ার হতে হবে এবং এইটা যারা করছে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ওই সাবজেক্টের মধ্যে ঢুকছে এবং বাইরের আবর্জনা তার মাথায় ঢুকছে না তুই যখনই পড়ার জন্য ইমেজিন করবি যে তুই পাহাড়ে আছিস তখন তোর কিন্তু বাইরের কোনো আবর্জনা মাথায় ঢুকবে না তোর মাথায় ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এগুলো ঢুকবে না তাহলে ইউজ ইউর সেন্সেস বারবার করে বলছি ইউজ ইউর সেন্সেস এবার ফাইনালি এই পার্টিকুলার প্রবলেম আমাদের তাহলে প্রবলেমগুলো কি ছিল আমি যদি প্রবলেমগুলো একবার করে দেখাই প্রবলেমগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের পড়তে অনেক সময় লাগে নেক্সট ছিল ফোকাস থাকতে যায় না ফোকাস থাকতে চায় না এই প্রবলেমটা সলিউশন আমি দিয়ে দিলাম যে ইউজ ইউর সেন্সেস ফিঙ্গার টিপ মেথড এই মেথডগুলোর সাথে তুমি ফোকাসটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে লেকচার দেখতে অনেক টাইম লাগে এই লেকচার দেখতে অনেক টাইম লাগে এরও প্রবলেমের সলিউশন বলছি আমি চিন্তা করার দরকার নেই এরা কি কী ছিল পড়তে অনেক সময় লাগে তাহলে এই সব প্রবলেমগুলো এই যে আমরা মেথডগুলো এখানে বলছি ব্রেন স্পিড গেটার দানি কষ্ট স্পিকিং স্পিড বা বলে বলে পড়া ভার্সেস মনে মনে পড়া তুই যখনই মনে মনে পড়বি তখন তোর যে লেকচার দেখতে কোনো সময় লাগে বা পড়তে অনেক সময় লাগে সেই প্রবলেমটা এখানে সলভ হয়ে যাবে তুই যখনই তুই যেই মুহূর্তে ফিঙ্গার টিপ মেথড ইউজ করবি তো সেই মুহূর্তে কিন্তু এই যে লেকচার দেখতে বা পড়তে অনেক সময় লাগে এই প্রবলেমের সলিউশনটা হয়ে যাবে বিকজ তো ফোকাসটা সরছে না তুই তো আঙ্গুল দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি মুভ করছিস বা তুই পেন দিয়ে কন্টিনিউসলি মুভ করছিস তোর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তোর পড়তে আর সময় লাগবে না এবার যদি আমি নেক্সট বলি ইউজ ইউর সেন্সেস এটা কি করতে হয় এটা ফোকাস বাড়ানোর জন্য হয় তাহলে এই যে আমাদের ফিঙ্গার টিপ মেথডটা আছে এই ফিঙ্গার টিপ মেথড তাড়াতাড়ি পড়তে সাহায্য করে এবং ফোকাসটা রাখতে সাহায্য করে নেক্সট যে আছে ইউজ ইউর সেন্সেস এটা আমাদের ফোকাস রাখার জন্য সব থেকে কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা মেথড এগুলো আমি বলছি না এগুলো কিন্তু পুরোপুরি সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন এবং এগুলো আমার বলা প্রয়োজনগুলো আমি সেটা মনে করি নেক্সট বারবার করে বলছি নেক্সট যেটা আমাদের সব থেকে বেশি প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে পরীক্ষার আগে সবাই মিলে আমরা একসাথে গ্রুপ স্টাডি করার চেষ্টা করি ঘন্টা পড়া হয় গ্রুপ স্টাডিতে বারবার করে বলছি গ্রুপ স্টাডিতে ঘন্টা পড়া হয় যদিও কেউ কেউ বলবে হয়তো কমেন্ট সেকশনে এসে যে আমি গ্রুপ স্টাডিতে পড়াশোনা করেছি আমার খুব ভালো হয়েছে বা তবুও বারবার করে বলছি গ্রুপ স্টাডিতে পড়াশোনা হয় না নাইনটি নাইন পারসেন্ট কেসে গ্রুপ স্টাডিতে পড়াশোনা করা হয় না তাহলে কেউ যদি ভাবিস যে গ্রুপ স্টাডিতে পড়াশোনা করা হয় তাহলে হবে না গ্রুপ স্টাডিতে কী হয় গ্রুপ স্টাডিতে রিভিশন রিভিশন তুই বলতে পারিস গ্রুপ স্টাডিতে হয় বাট পড়াশোনা একসাথে বসে কোনো একটা সাবজেক্ট বা কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়া যেটা টিচার পড়িয়ে দিয়েছে সেটা কোনো দিন গ্রুপ স্টাডিতে হওয়া সম্ভব একদমই তাহলে বারবার করে বলছি ফাইনাল টিপ একা একা পড়ো একা একা পড়ো এটা পুরোপুরি একটা টেস্ট করে জানা গেছে যে চেষ্টা মেবি চায়নাতে হয়েছিল একবার তোর গুগল করে নিস যে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টকে তারা গ্রুপ স্টাডি করতে দিয়েছে একটা চ্যাপ্
এবার একটা বোনাস টিপ এই এতগুলো টিপস দিলাম এটা সেটা বোনাস টিপ বোনাস টিপটা হচ্ছে যেটা আমি আগেও একটা ভিডিওতে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে রিভিশান রিভিশান কিভাবে করব রিভিশান শুধুমাত্র বন্ধুদের সাথে করলে হবে না টিচার যা পড়াচ্ছে টিচার প্রত্যেকটা দিন যা পড়াচ্ছে সেটা বাড়িতে কুড়ি মিনিট পর ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আধ ঘন্টা ব্রেক নিয়ে যেই লেকচারটা করানো হলো সেটা কুড়ি মিনিট পর বারবার করে বলছি এটা কিন্তু প্রচুর দিন মনে থাকে আমাদের আস্তে আস্তে কিন্তু মেমোরি পাওয়ার কমে তুই একটা জিনিস যদি এখন করিস তোর হানড্রেড পার্সেন্ট মনে থাকবে একদিন পরে তোর এইটটি পার্সেন্ট মনে থাকবে আরও একদিন বা দুদিন পরে তোর থার্টি পার্সেন্ট মনে থাকবে এবং এক সপ্তাহ পরে সেটা মাত্র টেন পার্সেন্ট এবার তুই যদি প্রত্যেক দিন কুড়ি মিনিট করে রিভিশন দিস তাহলে তো সব সময় ব্রেনটা এইটটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট ওই পার্টিকুলার টপিকের দ্বারা ফুল থাকবে তাহলে তোর ভোলার চাষটা কিন্তু থাকবে না তাহলে এই প্রসেসটা তোরা যদি ফলো করিস তাহলে ওই যে বলেছিলাম কোন প্রবলেম নিয়ে কথাবার্তা করেছিলাম বল পড়তে অনেক সময় লাগে এই প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে বিকজ তুই কন্টিনিউয়াসলি পড়ার মধ্যে আছিস এবং পরীক্ষাটাকে যখন তুই একবার চোখ দিবি সেই পার্টিকুলার টপিকটার ওপরে ব্যাস তোর শতাংশে কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই টপিকটা কভার হয়ে যাবে তো যাই হোক আমি অঞ্চল করতি এবং অঞ্চলবর্তী ক্লাসেস থেকে আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে এক্সামের আগে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যদিও সামনে কোনো এক্সাম নেই বাট সামনে যেই এক্সাম আছে যদিও এটা কিন্তু আমাদের ম্যাথামেটিক্স অনার্সের চ্যানেল বাট সামনে যেই এক্সাম আছে ডব্লিউ বি জেই সেই এক্সামটা খুব ভালো করে দেয় এবং লাস্ট যে কিছু দিন আমাদের সময় আছে ওদের দু দিন তিন দু তিন দিন সময় আছে এই তিন দিন তোরা কিন্তু এভাবে রিভিশন করার চেষ্টা কর এই প্রসেসগুলো ফলো কর তোদের জন্য কিন্তু খুব ভালো তৈরি হয়েছে অ্যান্ড যারা অনার্সের স্টুডেন্ট তোমাদেরও পরীক্ষা দু তিন মাসের মধ্যেই আছে তোরা কিন্তু এখন থেকেই এই প্রসেসটা ফলো কর তোদের রেজাল্ট কিন্তু খুব ভালো হয়েছে অল দ্য বেস্ট সবাই